സുറിയാനി പാചകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സോജി മനോജ് പാലാത്ര ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിടിയും കോഴിയുമാണ് പുട്ടിനുള്ള അരിപ്പൊടി രണ്ട് കപ്പ് ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ജീരകവും ഉള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടീസ്പൂണ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒരു കപ്പ് ഒരു മുറി തേങ്ങ തേങ്ങ ചിരകിയെടുത്തതാണിത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പിടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പിടി ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ അരിപ്പ് അരിപ്പൊടി കുഴയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ജീരകവും ഉപ്പും നെയ്യും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച വെള്ളം ആയിരിക്കണം ഇത് കുഴയ്ക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ കോഴിക്കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ചിലർ അത് വെള്ളത്തിലേക്കിട്ട് വാട്ടിക്കുഴയ്ക്കും അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇതാണെങ്കിലും മതി ഇതിലോട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മളിത് മയത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കുക നല്ലപോലെ മയത്തിൽ നമ്മളിത് കുഴച്ച് വെക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളുകളായിട്ട് ഉരുട്ടണം അപ്പോൾ കയ്യെ പിടിക്കാനായി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ നെയ്യോ എണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കയ്യെ പെരട്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ചെറിയ ഉരുളുകളാക്കി ഉരുട്ടണം അത് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളുകൾ മതി ഒത്തിരി വലിയ ഉരുളുകൾ വേണ്ട ചെറിയ ഉരുളുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉരുട്ടി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മുൻ ഉണ്ടകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പം മതി നമുക്കിത് ഇനി അടുപ്പ് വെച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്ത് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ ഉണ്ടകൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പെറുക്കി വെക്കാം പിടി ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടാം പാലും രണ്ടാം പാൽ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നതും ഈ വെള്ളവും കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ജീരകവും ഉള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചതുകൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പിടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ച് ഇത് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിൽ വെള്ളവും പാലും ഉള്ളിയും ജീരകവും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ വെള്ളത്തിനകത്ത് മുങ്ങിക്കിടക്കണം ഇതുപോലെ അതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം ഈ പിടി നല്ലപോലെ ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് മുങ്ങിക്കിടക്കണം ഇത് നമുക്കിനി അടുപ്പയിലേക്ക് വെക്കാം ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ വെച്ചു ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നല്ലപോലെ തിളച്ച് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് ഇപ്പം നല്ലപോലെ തിളച്ച് പിടിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറുകി വന്നിട്ടുമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതിന് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം അല്പം ഉപ്പിൻ്റെ ഉറവുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്
ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇത് ഇപ്പോൾ കുറക്കമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒന്നാം പാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തീ അല്പം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് അല്പം നേരം ഇരുന്ന് ഒന്ന് തണുക്കണം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുന്നത് ഇത് കുറുകി ഇതിലേക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഇതിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അല്പം നേരം തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കുവാണ് പിരീടെ കൂടെയുള്ള ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അതിനെന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നാടൻ ചിക്കനാണ് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നാടൻ ചിക്കൻ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിടിയും കോഴിയും ആയതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നാടൻ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നാടൻ ചിക്കൻ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചുവന്നുള്ളി രണ്ട് എതിർപ്പ് കരുവേപ്പില തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒരു കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ രണ്ട് കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഇതിപ്പം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയുണ്ട് എണ്ണ ഓരോരുത്തരെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ തയ്യാറാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നാടൻ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു വിസിൽ വരുമ്പോൾ നാടൻ ചിക്കൻ വെന്തോളും ബ്രോയിലർ ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇടുക ഈ ചിക്കൻ കറി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളി മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ സവോള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഉള്ളി നല്ലപോലെ വഴന്ന് വഴന്ന് വരണം ഉള്ളി പാതി വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളിയുടെ ആവശ്യ ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി അത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം ഉള്ളി ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പൊടികൾ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ചിക്കൻ മസാലയും നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാലയും നമുക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന പരുവത്തിൽ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം മുളക് പൊടിയും നല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായി മൂക്കണം 
ഗരം മസാല നമ്മൾ പൊടിച്ച ഗരം മസാല അതുകൂടി നമ്മളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായി മൂത്ത് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരണം മസാല ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് മസാല മൂത്തതിൻ്റെ മണം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഇത് വരട്ടിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ഇടാൻ പോവുകയാണ് ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതിലേക്ക് നല്ലപോലെ മസാല പിടിക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൊണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോരെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമ്മൾ ഒരു വിസിൽ വരാനായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കൻ വെന്തോളും പിന്നെ ഓരോ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ചില പ്രഷർ കുക്കറിന് ഒന്നി കൂളി എളുപ്പം വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ചിക്കന് വിസിൽ വന്ന് പോയി ആവി പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് റെഡി ആയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചിക്കന് ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്പസമയം ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഒന്ന് തറ ഒന്ന് പത ഒന്ന് തറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇച്ചിരി അല്പം ഗ്രേവി ഉള്ള കറിയാണ് നമ്മളിതിന് പിടിയുടെ കൂടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ അല്പം ചാറ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഗ്രേവി കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ചിക്കൻ കറി എടുക്കുന്നത് പിടിയും കോഴിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ പിടി എടുക്കാറ് ചിലർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കും മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് കൂട്ടിയിളക്കിയാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സെർവ് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ നസ്രാണി പാചകമാണ് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു പാചകമാണ് പിടിയും കോഴിയും എല്ലാവരും ഇത് ഇപ്പോഴും വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം പിടിയും കോഴിയും എന്താണെന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ അറിയട്ടെ വീണ്ടും അടുത്ത പുസ്തകം കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം